DP Audiobooks präsentiert Savage Elite – Dunkle Herzen Teil 1 der Blackberry Academy-Reihe Geschrieben von Liz Rosen Gelesen von Sabine Menne und Till Beck Wir wünschen viel Freude beim Hören. Für alle, die gelernt haben, schweigend den brennenden Schmerz zu ertragen. Ich hoffe, ihr findet irgendwann jemanden, der schreiend mit euch in den Flammen tanzt. Prolog Das Endspiel Elizabeth Es tat weh zu sehen, wie meine Welt unterging, Stück für Stück, bis sie in dem Meer aus Dunkelheit und Schmerz versank, in dem ich zu ertrinken drohte. Unzählige Blicke starrten mich an. Jeder von ihnen fühlte sich an wie ein Dolch, der sich tief in meine Haut bohrte. Aber noch schlimmer war das Gelächter. Einige von ihnen machten sich die Mühe, ihr Grinsen zu verbergen, doch ich hörte das belustigte Getuschel dennoch. Ich wünschte, ich könnte es ausblenden oder ignorieren, aber die Stimmen waren viel zu laut in meinem Kopf. Nicht so laut wie mein schreiendes Herz, das wollte, dass ich mit gesenktem Kopf meine Sachen packte und aus dieser gottlosen Akademie verschwand, aber sie verursachten trotzdem ein dumpfes Pochen in meinen Schläfen. Sie alle wussten es, wussten, was ich getan hatte, was er mit mir hatte tun dürfen. Wie konnte ich nur so dumm gewesen sein? Ich hatte ihm vertraut, dabei hatte ich mir selbst geschworen, es nicht zu tun. »Lissy«, rief er hinter mir. Ich hörte seine Schritte, fühlte, wie er näher kam und sah, wie die anderen Schüler sich an die Seite drängten, um uns den Weg frei zu machen. Die Menschenmasse vor mir teilte sich, aber nicht, damit ich schneller vor ihm fliehen konnte. Nein, jeder wollte nur einen Platz in der ersten Reihe, um live dabei sein zu können, wenn ich endlich unter dem Druck zusammenbrach. Aber diesen Gefallen würde ich ihnen nicht tun. Ich hatte es bisher geschafft, meinen Stolz zu behalten, und ich würde nicht zulassen, dass er mir auch noch den wegnahm. »Lissy, bleib stehen!« Seine Stimme wurde lauter, bestimmender. Es hatte eine Zeit gegeben, in der wäre ich nun auf der Stelle erstarrt, nur um ihn glücklich zu machen. Doch das war vorbei. Es war nicht mehr wichtig, was er empfand. Oder zumindest sollte er mir nicht mehr wichtig sein, denn wir waren keine Freunde mehr. Genau genommen waren wir das auch nie. Für ihn war alles nur ein Spiel gewesen. »Elizabeth!« Wieder ertönte sein Schrei und hallte durch den Flur. Das Getuschel um uns erstarb. Alle hielten angespannt den Atem an. Sie freuten sich auf das, was unweigerlich kommen würde. Ich beschleunigte meine Schritte in der Hoffnung, dem nahenden Unglück entgehen zu können. Dabei sollte ich es inzwischen besser wissen. Ich konnte nicht davonlaufen. Nicht vor der schaulustigen Menge, vor meinen Gefühlen oder Vito Perez. Wie hatte er einst zu mir gesagt? Er bekam immer, was er wollte, und er hatte Recht behalten. Er hatte mein Herz gewollt und es bekommen, nur um es zu zerstören. »Bitte, ich muss mit dir reden, Lissy, warte«, befahl er erneut, und eine schwere Hand legte sich auf meine Schulter. Augenblicklich zuckte ich zusammen. Mein Instinkt schrie mich an, seine Finger abzuschütteln und weiterzurennen, doch stattdessen blieb ich stehen so abrupt, dass ich beinahe über meine eigenen Füße stolperte. Aber das war mir egal. Ich war es leid. Er hatte einen Fehler gemacht und nicht ich. Warum war ich es dann, die panisch davon rannte? Das war nicht richtig. Ich hatte nichts getan, außer mich in den falschen Mann zu verlieben. »Wieso? Du hast bekommen, was du wolltest, oder nicht?« mit einer flüssigen Bewegung machte ich auf dem Absatz kehrt, so dass ich ihm Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Zum ersten Mal seit zum ersten Mal seit diesem Abend konnte ich ihm die Augen sehen. Ich dachte, ich wäre darauf vorbereitet, aber sobald ich in das Grau sah, in dem ein Sturm zu toben schien, wusste ich es besser. Nichts und niemand hätte mich vor dem Schmerz warnen können, der in meiner Brust explodierte, als Vito mich ausdruckslos ansah. Seine Hand rutschte von meiner Schulter. 
Ich war froh, dass er mich nicht mehr anfasste. Gleichzeitig vermisste ich jedoch seine Berührungen. Er war mir näher gekommen als jeder Mensch vor ihm, und er hatte mich verraten. Tränen schossen mir in die Augen. Ich hob das Kinn und stemmte die Hände in die Hüften, als würde mir die richtige Haltung mehr Stärke verleihen, doch sie konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich kurz davor war, aufzugeben. »Du hast die Wette gewonnen, also herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, das war es wert.« Das hoffte ich wirklich, denn dann hätte der Schmerz in meinem Innern wenigstens einen Sinn für ihn gehabt, und sein Verrat wäre nicht ganz umsonst gewesen. Ob er jetzt glücklich war? Hatten seine Freunde und er sich gut dabei amüsiert? War es lustig, für ihn mit meinen Gefühlen zu spielen und mich wie eine Schachfigur hin und her zu schieben, bis er gewann? Wie du schloss für einen Moment die Augen, als er sie nur für eine Sekunde, als würde ein Blitz inmitten des Sturms einschlagen. Elizabeth, ich... Nein! Ich schluchzte und spürte zeitgleich, wie die Tränen immer mehr wurden. Angestrengt blinzelte ich sie weg, aber es wurden zu viele. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie über mein Lied quellen und meine Wangen benetzen würden. Ich konnte es nicht verhindern, egal wie sehr ich es auch versuchte. Ich will es nicht hören, nie wieder. Halt dich einfach von mir fern, Vito Perez. Du hattest recht. Du bist der uneingeschränkte Frauenheld, der stärkste, der Herrscher von Blackberry. Ich wünsche dir, dass du mit diesem Titel glücklich wirst. Ich drehte mich um und wollte flüchten. Jetzt doch. Ich ertrug das einfach nicht. Egal, wie sehr ich mich bemühte, stark zu sein, die Last, die auf meinen Oberkörper drückte und mir die Luft zum Atmen nahm, war zu schwer. Ich hätte niemals herkommen sollen. Dann wäre mir all das hier erspart geblieben. Was hatte mir die Zeit an dieser Akademie gebracht? Gar nichts. Nur Herzschmerz und noch mehr Fragen, auf die ich keine Antwort wusste. »Elizabeth, lass es mich erklären!« Vitus Hand schoss nach vorn. Seine Finger legten sich wie ein Schraubstock um mein Handgelenk. Er hielt mich fest, so dass ich keine andere Wahl hatte, als stehen zu bleiben, obwohl die erste Träne sich einen Weg über mein Lied und meine Wange hinunterbahnte. Jetzt hatte er es geschafft. Er hatte mich vor allem zum Weinen gebracht. Ich biss mir auf die Unterlippe und unterdrückte damit ein weiteres Schluchzen. Meine Zähne schnitten schmerzhaft in meine Haut und ich schmeckte einen leichten Hauch von Eisen. Ich blutete, dennoch biss ich noch nicht fest genug zu, um mir die nächsten Worte zu verkneifen. Bevor ich es verhindern konnte, bewegten sich meine Lippen wieder. Meine Stimme klang dünn, als würde sie jeden Moment brechen. Und ein Teil von mir wünschte sich das sogar. Ich wollte schweigen, damit nicht alle erfuhren, wie ich mich fühlte. Aber es war unmöglich. Ich musste ihm den Schmerz entgegenschreien, sonst würde ich daran zugrunde gehen. Erklären? Was gibt es da zu erklären? Du hast mich benutzt und ich war nicht intelligent genug, um es zu bemerken. Ich habe dir mein Herz zu Füßen gelegt und du bist darauf herumgetrampelt bis davon nur noch ein blutiger Klumpen Fleisch übrig war. Ich warf Vito über die Schulter einen Blick zu, obwohl es qualvoll war, in sein Gesicht zu sehen. Er wirkte wie immer, unverändert, als wäre nichts passiert. Und ich? Mir waren der seelische Schmerz und die Verzweiflung anzumerken. Das wusste ich auch ohne, dass ich in einen Spiegel starrte. Meine Augen mussten von den Tränen gerötet sein. Das verriet das Brennen, das ich spürte ganz zu schweigen von meinen Wangen, die wahrscheinlich ebenfalls durch die Anstrengung vom Weinrot angelaufen waren. Dazu kamen die großen Augenringe von den schlaflosen Nächten, die Gewichtsabnahme, die dafür gesorgt hatte, dass meine Kleidung nicht mehr passte, und meine blasse Haut, die zeigte, dass ich kaum noch mein Zimmer verlassen hatte. Eigentlich nie, bis heute. Ich hatte gedacht, ich wäre bereit, mich der Welt zu stellen, aber das war ich nicht. »Weißt du, was das Schlimmste an allem ist?« Vitus Brustkorb hob und senkte sich rasch, als hätte er Probleme beim Atmen oder Herzrasen. Vielleicht auch beides. Ein schuldbewusster Ausdruck huschte über seine Miene, doch er hielt sich nur für den Bruchteil